。亲爱的，如何去爱？想冲破阻碍，这程序怎么更改？无意的伤害，停止令安排。我可以删除这记忆，从头再来。等待，却听了命运的安排。从前的。又在看剧啊，哥，你充完电了。写走的剧很好看，我喜欢女主角是个漂亮小姐姐。你知道什么是喜欢吗？看见就喜悦，见不到就会想念，就是喜欢。你连什么是喜悦都不知道吧？哥，我讨厌你，哼。这俩人情绪太过暴躁，画面不和谐，我要换台。系列情绪，但是又不知道这些情绪本身。你说，我们矛盾吗？虽然不能感受，但我觉得很有意思。就像这个女孩，她在笑，她很快乐。也许人类的情绪，就是一种多余的负担吧。
做出具体回应。我想要我喜欢的人，给我一个吻。喜欢和不喜欢，一定要做出选择。接受我或者拒绝我都不要紧，可是我希望你能告诉我答案。需要学习，学习什么？情感，人类的情感。你要通过网络学习。嗯。进入网络，你会有暴露的危险。小七啊，小七。电影里的女主角先问男主角。哎，你看一看吧，那个女主角在问男主角之前，男主角是不是先给她送了一条施华洛世奇的手链？送的太俗了。怎么就俗了呢？女生就喜欢俗气点的男生，懂不懂？好，好，好，就当我什么都没说。真小气，不给买就算了，我找别人买去。哎，行了，行了，行了，别生气了，别生气了啊！电影里的女主角可真不要脸，收了一条施华洛世奇的手链就亲了男主角。跟张彤彤一样，张彤彤比他还恶劣、啊。上周我看见他从一个老男人的车上下来，手里捧着一大束玫瑰花，还跟我炫耀说是男朋友送的。他男朋友，他那些奢侈品不是他干爹的，就是那些情人的。他那正牌男朋友，穷的连学费都交不起，怎么可能买那些东西？分析未知情感类型中，过于复杂，难以分析。设定完毕，自我屏蔽成功。小七。所有人类的情绪，还有如何屏蔽外界情绪的干扰，这不是人的大脑吗？嗯，人类的大脑无比复杂，但是左右分工很明确。简单的说呢，左脑控制理性，右脑控制感性。你的脑就是一个芯片，哪来的左右？在人类的大脑中呢？这些主控人的情绪和情感的部分，可以通过不断的截取来检测人类情绪的波动，所以啊，这些可以做到相应的控制。总之呢，我要把我所有的情绪都研究明白。那对你来说，快乐的情感从何而来？嗯，一个人吧。是女的。哥，那你不喜欢我了，喜欢女的。
编，今天需要我采访什么新闻？嗯。邀请函，慈善晚宴啊！明天你去参加吧，代表我们网站。啊，这个我不行，我从来没有出席过这种场合。这不需要学习啊，你适应一下。人生总有第一次。可是，这个是不是得穿晚礼服啊？我不习惯。你天天穿牛仔裤，女孩活成你这样太粗糙了。以后这种晚宴你要经常参加。接触世界各界的名流，方便你积累人脉，对你以后工作有好处。你仔细想想，我说的有没有道理啊？嗯，有道理。那就去准备吧。哦，今天又是牛仔裤。你在这儿已经站了一个小时了，离你晚宴还有三个小时。如果你再像化石一样再站一个小时，你就没有时间化妆，然后再堵在高峰期的路上。可是我不知道穿什么衣服参加晚宴。你这不是侮辱我一柜子的衣服吗？你求亲妈帮帮我吗？我怎么有你这么笨的姑娘了？连条裙子都不会挑，上辈子你一定是一个不争气的儿子，这辈子转世还是不争气。比比，像鸭子，韭菜。这么损女儿的吗？我是不是你亲生的呀？你可是我脐带绕颈生出来的。好了，我知道了。哎，这个好，这个可是我第一次见你爸爸的时候穿的衣服。哎呀，你穿起来让我想起当年羞涩的我。穿在你身上，不错，就这个了。可是我觉得像棵树
有兴趣了。不好意思，我先失陪一下。白云小姐，你再说一些吧。第一次参加这种活动吧？礼服跟鞋子都不是你的。你怎么知道？这套装扮并不适合你。跟我走。到时候都会发布的。谢谢。嗯。去哪儿呀？乔先生，给我拿一把剪刀。好的。你带我来这儿干嘛？等一会儿你就知道了。乔先生，谢谢，不客气。你你干嘛呀？从现在开始，不要说话，不要动，一切听我指挥。珠宝设计师呢，这点本事我还是有的。你不是珠宝设计师，嗯，你是魔术师。<笑>走吧。设计师好眼光，身边站有这样一位美女，见笑了，美女长脸而已，失陪了。嗯，别喝多了，要不然明天又要上头条了。放心吧，我可不是经常喝多的。是吗？我可不是很相信你。什么时候认识的这位大美女？也不介绍给我拍杂志呢。你可以留下你的名片，等我忙完行程
再通知你接下我们的拍摄。OK。这是我的名片。谢谢。希望我们有机会合作哦，等你哦，等你哦。慢慢走。真没看出来，学的挺快啊。见得多呀。等一会儿有一场拍卖会，我带你见识一下我的设计。真的？好啊。拍卖环节即将开始，非常欢迎各位来到这里，参加我们的慈善拍卖环节。今晚的宾客，每人都带来了自己最珍贵的物品来参加拍卖，而筹集到的所有的拍卖款项，都将捐赠给儿童慈善医疗组织。首先，是今晚最重量级的一款拍卖品。来自爱德尔珠宝新锐珠宝设计师乔可明的新品，看到大家期待的眼光，我就不多说了，直接进入今天的主题。这款名为“灵动”的项链，是由会动的钻石和黄蓝宝石镶嵌而成。设计师经过精密的计算、受力点和重心的关系，使钻石成功的抵御了重力的束缚，并实现了每秒十次的永恒跳动，就像银河系中漫天的星辰、不灭的星光，象征着永不变质的爱情。不愧是大师的作品。那么，我们的竞拍现在开始，起价一百万，每次叫价十万。一百一十万，一百二十万。真没想到是代言人海明小姐首先出价，看来您对这款珠宝是情有独钟啊。好，一百三十万，一百四十万，一百六十万。乔先生也会出价竞拍自己的作品。哎、啊，我真的很想知道，您和海林小姐是用这样的方式来宣传品牌吗？一百七十万，两百万，可明，海林小姐，您还要跟价吗？不了，我怎么会和可明竞价呢？现在乔先生出价两百万，有没有其他的竞拍者跟价呢？好，两百万，成交。这款灵动归乔可明先生所有。我有一个疑问。乔先生为什么会拍下自己的作品呢？这不会真的是您宣传品牌的独特方式吧？在设计灵动的时候呢，我本来是想要把它送给我想送的人，但是那会儿这个人并没有出现。现在他出现了，我忽然舍不得让别人得到他了。我要把灵动送给他。
又成为新闻焦点了。海宁小姐，可否有幸邀请海宁小姐跳一支舞？我的荣幸。海宁小姐。今天的心情不太好啊，还好，遇到一点小事而已。错失林董，很遗憾吧？乔先生每年都会设计出新品，没什么遗憾的。你和乔先生，听说你俩的关系不一般呢？我们只是合作关系，报纸都是乱写的。难怪乔先生花这么高的价钱买自己设计的产品送人果然，鞋子合不合适，只有脚知道。这句话一点也没错。你说的对，不合适的鞋子就不要买。谁都看得出来，可明对你有心。估计只有瞎子看不出来吧。那你呢？像他那样的人，应该很难拒绝吧？那可未必啊。你不喜欢他？你喜欢的，未必人见人啊。哦，我知道了。上次在酒吧你表白的那个人，才是你想要而得不到的。看来我的心事，也是人尽皆知。你既然心有所属，为什么还要接受灵动？你说这个？啊？嗯。价值两百万的项链，拒绝他真的很需要勇气、啊。哪一个年轻的女孩子，不希望在某一刻成为焦点呢？不过你放心，我是不会要这个礼物的。张扬一下就够。你要拒绝林动？你们这场自拍自买的秀，本来就是一场噱头。我配合你们演出。你们配合我制造新闻点，两不亏。拜拜。先送孟岩回家。好的，乔先生。我有我的原则，这么贵重的礼物我不能收，还给你。送出去的东西，我从来不再收回的
，其实这条项链并没有拍卖价格那么贵。我知道。我知道你知道。怎么，狼外婆发现小红帽并没有那么好骗，有些失望。反而更有兴趣了。虽然我见的世面不多，但是我是个记者，而且我并不蠢。你和海林合作多年，当众分分合合、真真假假都不止一两次了，所以，我早就看出来你们的戏码。那你看，其他人看不看得明白呢？在乎吗？不是特别在乎。那不就好了？今晚的新闻焦点，你也可以回去交差了。完美交差，心机 girl 啊！我还真没看出来，原来你藏着这么深的小智慧呢。师傅，麻烦路边停一下。好。哎，你去哪儿？阿、哎、姨，哎，小妹，你买什么？我全要了。啊，好行，行行，我来给你弄吧。哎，给你钱。哎呀，不要那么多呀。拿着吧，拿着吧。哎呀，那太谢谢了，那我帮你弄啊。哇！<笑>你这是把小摊都包圆了吧？你是想让人家早点回家吧？被你看出来了，真是一个善良美好的心机 girl 啊！不要对我放电，停止说甜言蜜语。是。我送你上去吧。我不用了，自己上去就可以了。你确定吗？确定。你看，我还可以走直线。<笑>要是你送我上去，我妈会一直拉着你聊天，把你聊到崩溃的。所以，为了你的生命不受到威胁，我就送到这儿了。我上次看见你妈妈，还以为她是你姐姐呢。嗯，什么时候看见我妈了？啊，不过，你可不能当着她的面这么夸她，她会膨胀的。<笑>好吧。别忘了请我吃饭的事儿。嗯。检测到梦魇情绪波段没？坏了。你的外套，谢谢。自我检测，未知的负面情绪波段，无法定义。拜拜。拜拜。只能去他公司找他
情绪不好，是因为我向你表白，你迟迟不肯面对，给我一个 yes or no 的答案。我不能伤害你。你一次一次的说伤害，到底是什么意思啊？你知道吗？我喜欢你，可是你不喜欢我，已经是最大的伤害了。是真的吗？没关系，伤害我也不是你的错，你走吧。那你呢？怎么不回家？我忘带钥匙了，然后我妈不在家，手机关机。那怎么办？不知道怎么办。你喝了多少酒？嗯，一点点。其实我今天过来，是想跟你说。为什么？你为什么不肯回答我？你不喜欢我没有关系。我喜欢你就够了呀。心里有一个喜欢的人，是我最开心的事。不要把我的开心拿走，好吗？既然你晚上没地方住。暂时先住我公寓吧。你说让我住你公寓？如果你觉得不方便，我方便，我方便。走吧。话说的还真对，鞋子合不合适，只有脚知道。什么意思？没什么，我是说，我很幸运能够遇到你。不过，你为什么会在我家楼下？路过而已。莫白，怎么了？没什么，就是想叫叫你，莫白，莫白。嗯、这是哪儿啊？我家。你家？嗯，你为什么带我来你家啊？家好奇怪啊，这么干净，一点都不像男生的家。你什么都不记得了
，我一喝酒就断片，就像电脑，电脑重启。你连我要说什么你都知道，你真是我的知己。喝酒伤身，呕吐伤胃，你说的都记得。我给你拿杯酸奶。谢谢林医生。
Thank you.